Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo este simpático portanotas con forma de cupcake, un detalle estupendo con el que decorar nuestra nevera y tener siempre a mano papel y boli. Vais a ver que es un proyecto muy sencillo, se hace en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el cupcake portanotas necesitas preparar los siguientes materiales. Dos telas que convienen entre sí. En esta ocasión yo voy a utilizar para la parte de abajo esta de cuadros y para la parte de arriba esta con pequeñas cerezas en tonos rojos. Me parece que son unas telas muy adecuadas para el proyecto porque al final va a ir en la cocina y este tipo de tela va muy bien. Para darle estabilidad voy a utilizar un estabilizador. En esta ocasión voy a utilizar foam o hule de espuma, según lo conozcáis en vuestro país. Al final es una goma espuma muy finita, una lámina de espuma, que tendrá unos 3-4 milímetros de grosor, que nos va a permitir que el proyecto quede con una cierta rigidez. También tengo un imán que pondré en la parte de atrás para poder sujetar este cupcake a la nevera, un botón decorativo y un lazo de los que ya está confeccionado en raso rojo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Mirad, el molde le he impreso dos veces. ¿Por qué? Porque de una voy a cortar la parte inferior y en el otro voy a cortar la parte superior. Una es la, la parte que va a ir en la tela de cuadritos y la otra parte irá en la tela con las cerezas rojas. Voy a cortarlo y continuamos. Con las telas planchadas y los moldes cortados vamos a comenzar a preparar las distintas piezas que lleva el proyecto. Para preparar la zona principal lo que voy a hacer es doblar la tela, en este caso no hay derecho y no hay revés porque esta tela por ambos lados es, es igual, voy a colocar el molde y lo voy a ir moviendo la tela hasta que tenga un margen por todos los lados para no desperdiciar mucha tela de aproximadamente un dedo. Cuando la tenga ya preparada lo que voy a hacer es pasar el contorno todo alrededor con la ayuda de un marcador de los que bueno luego se pueda borrar o bien con calor o bien con agua. Con el molde pasado todo alrededor voy a sujetar un momento con los alfileres para cortar. Fijaros que es importante al ser una tela de cuadros que la parte superior esté recta, es decir, no la pongamos torcida porque luego va a quedar muy feo terminado. Veis, en este caso está puesto justo un poquito por encima del cuadrito blanco. Ahora con la ayuda de las tijeras cortamos todo alrededor dejando un margen de aproximadamente un centímetro. Con la parte principal de la base del cupcake preparada vamos a tomar de nuevo el molde y lo vamos a doblar a lo largo de esta línea horizontal, que es el tamaño que tiene el bolsillo. Para preparar la pieza del bolsillo volvemos a tomar tela y en esta ocasión la vamos a doblar alineando bien los cuadritos para que nos quede bien terminado y vamos a colocar el molde justo al borde, entonces tenemos que doblarlo de manera que nos quede los cuadritos aquí alineados porque esta pieza va justo al borde para que no pongamos aquí costura. Apretamos un poquito con la mano y que tengamos por la parte inferior tela suficiente. Cuando lo tengamos así colocado, vamos a asegurarnos que esté el borde muy muy bien doblado. Esta tela la verdad que con, con la uña queda suficientemente marcada. Lo coloco y de nuevo voy a pasar el contorno todo alrededor. Ya pasado el contorno lo voy a sujetar con unos alfileres para que no se me mueva y de nuevo lo voy a cortar todo alrededor con un margen de aproximadamente un centímetro. Aunque en esta pieza del bolsillo hemos marcado el molde, vais a ver que realmente no es necesario. Simplemente lo he marcado porque para cortar me es más cómodo. Al bolsillo ya preparado le podemos añadir, si os apetece, 
algún tipo de remate en la parte superior. Yo al final voy a ponerle este zigzag eh, que es en bicolor, en el color rojo y en el beige de la parte de cuadritos y lo que voy a hacer es de momento lo sujeto con unos alfileres y luego le voy a dar un pespunte justo por el medio. Cuando se cose un zigzag el pespunte lo damos aquí a la mitad porque eh, ahí es donde tenemos espacio para hacerlo. Con este remate puesto en la parte superior del bolsillo vamos a empezar a preparar la parte inferior del cupcake. Lo que tenemos que hacer es tomar la pieza principal, que es la que hemos cortado en dos capas, vamos a soltarla y la que no tiene el molde pasado, que sería esta, la voy a colocar justo encima del estabilizador. Entonces lo voy a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva. A continuación muy importante que sigáis el orden, voy a poner el bolsillo. No os lo he comentado, esta pieza va con el derecho hacia nosotros, es que en este caso no se nota, pero si tuvierais derecho y revés, el derecho es el que yo ahora tendría que ver. Esta pieza por ambos lados es derecho, lo colocaríamos justo así y lo vuelvo a sujetar con alfileres. Voy a asegurarme que quede bien colocado, puesto que es de cuadritos que no se vean los cuadros eh, torcidos, ponerle aquí el alfiler, muevo un poquito aquí y a continuación pondría la capa que tiene el molde. Importante por tanto que cuando hayáis pasado el molde a la tela que hayáis elegido para la parte inferior lo hayáis hecho por el lado del revés. Entonces con cuidado vamos a ir soltando alfileres y vamos a colocarlo encima de nuevo, vamos a asegurarnos que quedan los cuadros bien colocados para que al coser no nos quede torcido. Vamos a sujetarlo todo con los alfileres que tenemos debajo, vamos así levantando la tela y pinchando. Y vamos ya a terminar de preparar esta pieza. Con esta pieza preparada, como veis, vamos a dar un pespunte todo alrededor dejando en esta parte superior una apertura de unos 6-7 centímetros para poder voltear. Yo siempre me la marco porque luego eh, cuando la estoy cosiendo a máquina así no se me olvida que tengo que empezar en, un, en una de estas marcas y terminar en la otra. Voy a dar el pespunte y continuamos. Con el pespunte dado he retirado los alfileres y lo que voy a hacer es venirme al lado del revés y recortar todo el exceso de estabilizador justo al borde de la costura. Lo hacemos así para evitar que ahora cuando volteemos la tela quede muy abultado. Lo vamos haciendo despacito, teniendo mucho cuidado de no cortar las telas principales. Cuando tengáis recortado el estabilizador por la costura, también en la parte que no hemos dejado sin coser, lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es rebajar todo lo que podamos el margen de costura. Eh, acordaros que habíamos dejado como un centímetro para trabajar ahora, bueno pues una vez que ya lo tenemos cosido podemos dejar aproximadamente medio centímetro. No es conveniente dejar menos para evitar que luego al voltear el trabajo se deshilache. Con el margen ajustado y las esquinas cortadas, lo que vamos a hacer es con cuidadito voltearlo. Una vez que lo tengamos volteado, vamos a sacar bien todo el contorno alrededor. Y veis, ya tiene la forma del bolsillo en el que podemos luego meter la libreta o el, o el bolígrafo. A ver, las esquinas, aunque en este caso no se van a ver, bueno, ya simplemente por forma de trabajar las vamos a sacar lo máximo que podamos. Empujando un poquito van a quedar muy bien. Y también lo que vamos a hacer, aunque insisto que tampoco se va a ver, es rematar esta apertura que hemos dejado para voltear la pieza a punta escondida. Fijaros en una cosa, el bolsillo cuando lo volteéis tiene dos posiciones, una sería esta 
en la que vemos solo los piquitos o también lo podemos poner en esta otra. En cualquiera de ellas, en este caso como es un zigzag, queda bien. Según el tipo de remate que pongáis va a tener una única posición. Yo en este caso lo voy a dejar así. Ahora voy a rematar esta apertura. Para rematarlo, eh, al tener el foam recortado me es bastante sencillo porque simplemente tengo que alinear apoyándome un poquito en el foam. Voy a sujetar con una pinza y vamos a cerrar a puntada escondida. Para cerrar a puntada escondida lo primero que hago es meto el hilo con el nudo en el interior y ahora os voy a enseñar cómo se da esta puntada que lo hemos visto en muchos vídeos pero siempre lo repetimos. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo lo pongo la aguja en la, en la tela de atrás a la misma altura que está saliendo y avanzo por el interior. Según saco la aguja de esta parte de atrás, cruzo delante y saco a mi misma altura. Tengo el hilo hacia mí, lo meto a la misma altura en la tela de atrás, avanzo por el interior y lo saco hacia mí. De esta manera la puntada que estamos dando queda totalmente oculta eh, entre las dos telas que estamos cosiendo el hilo, no se va a ver. Voy a terminar de cerrarlo y continuamos. Con la apertura ya cerrada veis que prácticamente no se nota. Vamos a volver a tomar el molde para ver qué pespuntes tenemos que dar, que son este vertical y este vertical. Entonces yo lo que voy a hacer es, de nuevo, doblo en el molde por esta marca, alineo en el lado izquierdo y me vengo aquí y marco por donde tengo que coser. Al ser una tela de cuadros, bueno, pues realmente me voy a guiar por el propio cuadro. Por, para dar la costura que quede ya alineada. Ahora abro en este lado, doblo en este otro lado, alineo a la derecha y también veo por dónde voy a dar el pespunte, que lo voy a hacer por aquí. Entonces, vamos a dar este pespunte vertical en la izquierda, este pespunte vertical en la derecha y luego en todo el contorno, salvo en la parte de arriba porque no hace falta, vamos a dar un pespunte para sentarlo. Este pespunte podéis darlo muy pegadito al borde o con una cierta separación. Yo particularmente creo que queda más bonito con una cierta separación, aproximadamente lo que es la patilla de cuarto de pulgada. Este es el aspecto de la pieza. Aquí irá el cuaderno y hemos dejado dos espacios, dos bolsillos a los lados para los bolígrafos. Entonces aquí le he dado un pespunte todo alrededor con un margen de un cuarto de pulgada. Ahora vamos a preparar la parte de arriba. Vamos ahora a pasar el molde de la parte superior a la tela correspondiente. En este caso yo tengo la de las cerezas rojas. He puesto derecho contra derecho y lo que he hecho ha sido doblar la pieza. Voy a colocar el molde encima intentando desaprovechar alrededor la menor cantidad de tela posible. Cuando lo tenga ya ubicado, simplemente con la ayuda de un marcador voy a repasar todo el contorno. Con el contorno pasado todo alrededor he sujetado con unos alfileres y ahora voy a recortar dejando un margen de costura de aproximadamente un centímetro. Con la pieza así preparada la vamos a situar sobre el foam o el estabilizador que estáis utilizando, sujetamos con unos alfileres y en este caso vamos a coser todo el contorno completo a máquina. Luego veremos cómo lo volteamos. Lo vamos a coser entero porque luego hacer estas puntadas a puntada escondida en curva puede resultar un poco complicado y como tenemos otra opción vamos a utilizar la otra opción. Doy el pespunte todo alrededor y continuamos. Con el pespunte todo dado alrededor, sin haber dejado apertura, aquí lo veis perfectamente, lo que vamos a hacer es retirar los alfileres y como siempre que utilizamos foam, vamos a cortar todo el exceso que tenemos alrededor de la costura, con mucho cuidado como siempre de no cortar la tela principal.
con el foam completamente recortado al borde de la costura lo que vamos a hacer como hicimos en la parte inferior es afinar todo lo que podamos los márgenes de la tela vamos a dejar aproximadamente ahora medio centímetro ya he afinado el margen de costura al máximo entonces ahora antes de voltear tenemos que en cada uno de estos puntos donde la forma del de molde se mete hacia adentro dar una serie de piquetes o cortes pequeñitos. Los piquetes son unos cortes que damos para que al voltear la, tira, la tela no tire. Entonces damos uno justo aquí en el centro y en los lados vamos a dar un par de ellos. Es muy muy importante que cuando deis estos cortes, no sé si ya se aprecia bien en el vídeo, no lleguéis nunca a tocar eh, la costura porque si no se desharía aquí vamos a hacer lo mismo en todos estos puntos vamos a dar uno en el centro y dos a cada uno de los lados con los piquetes dados en todas estas esquinas vamos a aprovechar ahora para voltear la pieza entonces como hemos dado todo una costura alrededor no tenemos en principio apertura para hacerlo lo que vamos a hacer es crear una la vamos a crear dando un corte en esta tela, si os fijáis tenemos la tela exterior con el revés hacia nosotros, luego habría otra capa de tela exterior y el estabilizador. Bueno, pues por este lado vamos a dar un corte en esta zona. Voy a marcarlo con el, el marcador para no hacerlo excesivamente grande. Este corte luego lo vamos a tapar porque aquí vamos a poner una pieza en la que vamos a meter en el interior el imán o los imanes que nos van a permitir colgar el cupcake a la nevera. Entonces, para dar este corte, separo bien la tela para asegurarme que no corto lo que iría en la parte del derecho. Esto va a quedar en la parte del revés y con una tijera, con mucho cuidado, hago este corte. Vamos a hacerlo incluso un poquito más pequeño de lo que he marcado para intentar eh, voltearlo por allí. Una vez que lo tenemos abierto, muy despacito, vamos a ir sacando el interior hacia afuera cuando hayáis volteado la pieza lo que tenemos que asegurarnos es de sacar muy muy bien todos los bordes primero nos podemos ayudar de nuestros propios dedos o si no de algún elemento punzante una pinza la, la punta de un lápiz de un bolígrafo Mirad, así es como os queda la pieza una vez volteada y planchada. Por la parte de atrás nos queda la apertura que habíamos hecho cortando, que luego vamos a tapar con una pieza en la que pondremos los imanes. Ahora retomamos con la pieza que teníamos preparada al principio y tenemos que unirlas. Para unirlas, lo primero que vamos a hacer es situar una encima de otra. Y con la ayuda de unos alfileres las vamos a ir fijando. Vamos a poner uno aquí y otro en el otro eh, extremo. Lo que es importante que nos fijemos es que la parte superior monta en esta parte inferior. Tenemos que asegurarnos tampoco que monte demasiado, Entonces lo podemos ir moviendo hasta que veamos que está en una posición que estimemos adecuada. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo lo vamos a unir? Bueno, pues lo vamos a unir con este pespunte que vamos a dar aquí al borde igual con el margen de un cuarto de pulgada cuando cosamos por aquí vamos a coser las dos piezas y van a quedar sujetas perfectamente por eso os digo que hay que jugar un poco con los alfileres y con la posición para que quede de manera que eh, la parte superior nos quede centrada y que al coser nos aseguremos que ambas piezas están unidas voy a acabar de colocarlo y vamos a dar ya el pespunte ya hemos dado este pespunte y hemos unido las dos piezas. Si os fijáis por detrás, pues un poco lo que os comentaba, que justo estos picos llegan al borde de la tela de abajo. Ahora ya vamos con los remates finales. Lo primero que vamos a hacer es rematar la apertura que teníamos en la parte de atrás. Con la ayuda de una aguja y un hilo a tono voy a dar unas puntadas simplemente para cerrarlo. Esto luego le vamos a poner encima una pieza y va a quedar totalmente oculto pero no obstante prefiero cerrarlo para que no tire la tela
Bien, una vez que hemos dado estas puntadas, veis que no es un trabajo fino, sino simplemente pasar para que no se abra, tenéis que cortar un rectángulo de la tela exterior en función del tamaño del corte que hayáis dado y del imán que vayáis a utilizar. Y entonces vamos a doblar los bordes hacia el interior, yo lo voy a hacer ayudándome del rodillo, que es como una plancha rápida, doblo un poquito en un lado, doblo un poquito en el otro, y lo que hago es bueno, pues que los bordes queden hacia adentro, en estos dos lados largos, ahora en los cortos, para que ahora al coserlo quede bien rematado. Con la pieza ya preparada, es decir, doblada, la vamos a situar donde queremos que vaya, que además justo es en esta parte central, tapando la apertura que habíamos hecho para voltear la pieza. Y lo sujeto con un alfiler. Ahora, antes de coser, confirmar que la apertura queda completamente tapada por esta pieza. Y lo que vamos a hacer es coser este lado largo, uno corto y uno largo. Voy a dejar este sin coser para luego meter el imán. Lo cosemos a puntaditas pequeñas intentando que no se vean para que quede bien rematado. Vamos dando, como veis, puntadas chiquititas en las que el hilo queda totalmente oculto entre las telas. Mirad, ya tenemos cosidos los dos lados largos y uno de los cortos. Entonces lo que vamos a hacer es introducir el imán en esta bolsita que hemos formado y ahora ya vamos a coser el lado que nos falta. De esta manera el imán queda totalmente oculto en esta tela que hemos puesto aquí, que además nos ha servido para tapar la apertura que habíamos hecho para voltear la pieza. Cerramos con este tipo de puntadita pequeña y ahora ya vamos a voltear la pieza, vamos a poner el lado del derecho hacia nosotros para ver cómo la vamos a decorar. ¿Veis cómo ha quedado el imán totalmente oculto y rematado la parte de atrás? con una terminación muy buena. Vamos a voltearlo y ahora vamos a ver cómo decoramos esta parte delantera. El... Con el cupcake ya terminado, lo único que nos queda es decorarlo. Entonces tenemos varias opciones, desde ponerle un lazo, por ejemplo, que sería una forma de rematarlo divertida y muy muy rápida, o hacer un yo-yo. Yo le voy a poner un yo-yo con un botón. Os voy a enseñar cómo se hace. Para hacer el yo-yo he cortado un círculo de unos 6 centímetros de diámetro y lo que estoy haciendo es pasarle un hilván con puntadas pequeñitas justo al borde. Lo que no estoy haciendo, que es lo que habitualmente se hace cuando hacemos yo-yos, es doblar el borde hacia el interior, porque el centro del yo-yo lo voy a tapar con un botón. Con el hilván pasado tiramos para ir frunciendo. Y cuando está fruncido, vamos a dar unas puntadas para dejarlo bien cerrado. Vamos a estirarlo bien y a repartir bien todos los frunces. Con el yo-yo ya hecho, lo que vamos a hacer es coser al centro un botón que nos va a servir para tapar el comienzo del yo-yo. Con el botón ya cosido al yo-yo lo vamos a coser en esta parte superior como un adorno adicional en nuestro proyecto. Lo vamos a dar unas puntadas y lo vamos a dejar sujeto. Una vez que le hayáis cosido el yo-yo o el lazo, lo que hayáis optado, lo que hayáis elegido, habréis terminado vuestro cupcake para la nevera. Como veis, tiene un resultado muy bonito, se hace en un momento, es un proyecto además muy práctico, ideal para regalar o para vender. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.